خوانزی استاسی پکور کی السلام علیکم قدر من ازده کون کو هیل ارم چه روغ و جور بایست خوانزی استاسی پکور کی زنگر اخپراونه ده و پننانه اخپراونه که موزه بشی رحمد محمدی دا بایلوژی مزمون دا لسم تولگی دا بایلوژی مزمون پا که درس در کوما چه دا ننو رازی موزو مو دا دا ستر گو رنگ او همدارنگ دا ویختان و رنگ لومده رازو دا ستر گو رنگ تا پا ستر گو پرنگ که لومده ستر گو که اوسو خبری در تا پلند اولوانی کوما چه ستر گو سه شایده و کم وزی پس ار ترسی ستر گو یو حسی غده ده او وظیفه دا د لیدل یا د لیدل په خپل یو هست دی په واسطه من مونږ کولای شو چې شیان سره تفریق کو نارینه او خزینه تفریق کو د دې په واسطه باندې تور او سپین تفریق کولای شو هم دارنګه فاصله تفریق کولای شو چې یار دا یو یو جسم یا یو انسان مونږ ته سومره فاصله کې قرار لري دا د سترګو په واسطه باندې تر سره کیږي سترګې جوړښت کوم مونږ ګورو تقریبا کوروي شکل لري سترگی پا داخل که چه کم گاته موجود ده دا کروی شکل لری او دا گاته چه ده تقریبا دو شاره پینزه سانتی میتر کتر لری دا دی گاته او دا دی سترگی چه کم ده دا دره کس مغری لری او چه ده دا دی کومکی غری ده دا گا بانه او ریزی او دا چه کم ده دا پا که شامل دی بل چه کم ده دا سترگی پا خپل بانه گاته ده او هم دارنگا بل چه کم ده دا دی ترسنگ دا دی سر دا سترگی آغا اصابی غری دی چه کم غرو پواسی تبانه منگا داغا حس کولی شو بل دستر گی داغا بحرانه برخه چه کم تاسی دازی چه مارکر پی لگو ما داغی برخه تا سکلیرا ویل کی گی یا سلبیا ورطا ویل کی گی سپینا برخه دا بل داغا برخه چه کم دا دا یو رنگ پواسی تبانه رنگ شوی دا چه داغا برخه تایی دا پا پختو کتابونو که انبیا ویل کی گی یا ورطا آئرس وی او زنی کتابون او تا یو بل نوملی کی کاس حیا تا گا طول یو معنی لری زمان کار دا دغی برخی سره ده او دا گا منز که چکا مسپینا برخ پاد شوا دی تا کس حیا پیو پل ویل کی گی دی پا دی دی لاری نا دا گا رانا چکا ملگی گی تا دی دی لاری داخلی گی او پا داخل که بیا پریوٹینا یا شبکیا تبکا بانی لگی گی او بی لاخیرا منگا تی او تصویر خی نو دا گا برخ نن درس موضوع ده چه دغا برخا پا زین انسانانو که تور رنگ لری پا زین انسانانو که چه کم ده آبی رنگ لری پا زین انسانانو که نسواری رنگ گی نو دغا سر زمون کار ده چه دغا سنگ رنگ لری دغا رنگ سنگ تا اینی گی لکم طرف رازی و کم جینون پا که برخا خیلی موست رازو ده ستر گی ده رنگ لپارا ستر گی رنگ سنگ تا اینی گی پس گوره انسان درشت جوڑی کروموزومون لری او پا دقو کروموزومونه که یوا کروموزوم یوا جوڑه ده چه اغی تا ویلکی گی پینزه لسم نمبر کروموزوم ده ده کروموزوم ده پاسه کمان ده ده کروموزوم شکل رسم کو ده ده کروموزوم ده پاسه پا دقو گده بازو بانه دل تا کشه ده یو دو جینون واقعی دی او ده دق جینون وزیفه ده ده چه ده منده سره ده یو دی یو پروتین پا جوڑا ولو که برخ آخلی او آقا پروتین بیا روز تمنگ تا میلانین جوڑی میلانین میلانین یو ماده دا یو رنگ ماده دا چی دا غا ماده دا انسان دا سترگو دا پوستی که او دا ویختان و پا رنگ پا تاین که برخ آخلی خو پا دا چی کلا دلتا دا مختلف جینونا یعنی تقریبا شپارس دولا جینونا سر یوزی که گی او دا غا شپارس جینونا پا انسانانو که نه د نه هر دولا سترگیش تا ده چه زنی شین رنگ لری زنی تور رنگ لری چه منگا و تاسی و سرا دیپا دی طولنه که مخامخ کیگو خود اگه سترگو رنگ چه کم ده که سنگا تا اینی گی مثال ده پلار سترگی یو که سم رنگو لری ده مور سترگی بل که سم رنگو لری کدل تا منگا یو جنرتیک موضوع ده و جنرتیک تا پا کلار شو نو ده سترگو رنگ ده سی تا اینی گی مثال یو الگ ته وادی او کرلو او شنی سترگی لری زه بالا تو تا پختو کی ولی کم اچی شینه ای دا آو داغالک چی کم ده دا پخپلا بانه تور سترگی لری یاد کزه داغ شنی سترگی پگرد جی سراو خیما نه دوا 
دلته کې په دې کې چې دي دوه جینونه دي دغه دواړه یو یې د پلار نه غستې بلې د مور نه غستې دي دلته کې دې تور د پاره داسې په واړه جی باندې وخیمه چې دا تور سترګې دي اوس که دا دواړه واده کې د دوی چې اولاد پیدا کېږي هغې ته مونږه لومړنی نسل وایو نو په لومړني نسل کې چې دغه د سترګو رنګ ته یینېږي نو دې دپاره اول دغه جینونه چې کم دی جدا کېږي دلته کې چې کم دی یو تخمه جوړېږي دا بله تخمه جوړېږي دا جدا شول یعنې شپږ څلوېښت دلته کې اصل کې شپږ څلوېښت کروموزومونه دا په درېشتو تقسیم شو دلته هم په همدې ډول باندې تقسیمېږي او بالاخره چې کله دغه ګمیټ او دا یعنې تخمه او د سپرم په خپل منځ کې سره یوځای کېږي نو دا به داسې شکل ورکړي د یو بل سره څنګه کېږي یو ځای کېږي کله چې یو ځای شو نو په نتیجه کې چې ورکړي جی غټ جی کوچنی جی ورکړي دلته کې به هم چې دی غټ جی کوچنی جی ورکړي نو تاسې ګورئ په دې کې چې کم دی دغه د سترګو رنګ یو څه تغییر کوي مورې کره سترګې شنې دي او پلار چې دی پخې تورې سترګې خو د اولاد سترګې یو څه خړچکه شان دي راغلي ځکه پنځه اویا فیصده مور ته لاړو او پنځه ویشت فیصده پلار ته لاړلو چې دغه سترګو رنګ څنګه شو دا یو بل رنګ دی دوه رنګونو تر منځ دلته کې تعین شو خو که چېرته اوس دغه مثال هلک ونیسو چې دغه هلک دی او دغه هلک سبا بالغ شي او دې ته ته واده وکړي او دا چېرته بیا بیا اولاد راوړي نو موږ د ده جینو ټایپ کې اوس راولو که دا هلک وي دلته کې او جینۍ ورته همدا شینې وکړي او دا شي شي دا شین سترګې شو نو دا که چېرته بیا یو بل سره کراس کېږي دا جی به د دې جی سره کراس شي یو اولاد به څنګه راځي مکمل به سترګې بېرته مور ته تللي دا بل اولاد چې پیدا کېږي دا به بېرته پلار ته تللي نو که ګورې تاسې دلته کې بېرته دا د مور په طرف باندې ځي یعنې ځینې دغه جینونه چې کوم دي په مختلف ډول باندې سره یو ځای کېږي او مختلف رنګونه څنګه کوي منځ ته راوړي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې نهه فینو ټایپ پېژندل شوي دي دې کې بیا ځینې ناروغۍ دي لکه البینزم ناروغي ورته یو ناروغي ده چې په هغه ناروغۍ کې دغه د سترګو رنګ بیخي تاینېږي نو سپین پاتې کېږي ای ته البینزم ویل کېږي یا ورته اکیولر البینزم ویل کېږي چې دا خلک بیا د د رڼا په مقابل کې ډېر زیات حساسیت لري او رڼا ته سترګې نه شي مخامخ کولای پوستکی د انسان د بدن تر ټولو غټ غړی دی د سر نه نیولې تر پښو پورې ټول بدن یې پوښلی دی او وظیفه یې دا ده چې د داخلي اعضا او پروټکشن یا ساتنه ترسره کوي د دې رنګ هم د یو څلور جوړه الیلونو په واسطه باندې کنټرولېږي او یو هارمون تولیدېږي په که چېرته موږ پوستکی دسې رسم کو چې دا پوستکی دی په نارمل حالت کې پوستکی اکثره په دغه کې دسې رسمي په دې پوستکې کې داخل کې یو قسم حجرات دي دلته کې پراتې دي دغه حجراتو ته میلانوسایټ ویل کېږي پښتو کې هم ورته همدا نوم اخلي میلانوسایټ دغه حجرات یوه رنګه ماده تولیدوي خو دا ماده څنګه تولیدوي د دې مادې دپاره په دې حجراتو کې یو کوچني کوچني جسمونه دي هغې ته میلانوزوم ویل کېږي میلانوزوم او په دې میلانوزوم کې چې دلته کې واقع دی په دې میلانوزوم کې یو انزایم پروت چې هغه انزایم ته تایروسینایز ویل کېږي دغه انزایم راپاسېږي په همدغه حجره کې چې دلته کې موقعیت لري دغه میلان میلانوسایټ حجره چې کم دی تنبې کوي او په دې کې چې کم دی دلته کې یو امینو اسید موجود دی چې هغې ته ویل کېږي تایروسین دغه تایروسین امینو اسید راغلي او په میلانین باندې بدلوي میلانین یو رنګه ماده ده چې دغه میلانین څه کوي دا زموږ پوستکي ته رنګ ورکوي خو دغه رنګ بیا نسبتاً په په نړۍ کې په هېوادونو کې نسبتاً توپیر کوي هغه هېوادونه چې زیات ګرم دي په هغې کې دغه میلانین په دې خلکو کې زیات تولیدېږي او د دې میلانین وظیفه څه دی موږ او تاسې روزانه د لمر د شوا سره مخامخ کېږي او په لمر کې الټرا وایلټ شواګانې دي دغه الټرا وایلټ د انسان د بدن لپاره خطرناکې دي او د کینسر سبب ګرځي د دې میلانین وظیفه دا ده چې دغه الټرا وایلټ شواګانې چې دا خونسا کوي او نه پرېږدي چې څه وکړي په دې ماشومانو کې یا په دې انسانانو کې یوه ناروغي را پیدا کړي خو که چېرته یو ماشوم داسې پیدا شي چې هغه کواشیورکور ناروغي ولري دلته ستاسې په دې سلایډ کې لیکلي دي په هغه کې چې کواشیورکور یو داسې ناروغي ده چې دې کې د دغه ماشوم د شدید پروټینونو کموالي سره مخامخ وي او دغه ماشوم ډېر زیات شدید نو چې کله پروټین کم شي دغه امینو اسید به نه کنه ځکه د پروټینونو اساسي واحد امینو اسید دی کله چې دغه امینو اسید کم شي دغه تایروسینایز نشي کولای چې دغه میلانین تولید کړي 
چې کله میلانین نه تولیدیږي نو په انسان کې یو ناروغي رامنځته کیږي هغه ناروغي ته ویل کیږي البینیزم البی نظم البینیزم د یونانی کلمه د ال با څخه غستل شوی ده او ال با چې کوم دا سپین ته وای د دې خلکو کې څنګه چلوي ویښتان یې سپین وي پوسته کې سپین وي او سترګې هم څنګه وي سپین وي دغه ناروغي ته نور مختلف نومونه هم اخلي که چېرته تاسې ورسره په نورو کتابونو کې مخامخ کېږي نو د البینیزم ته اکرومیا هم ویل کېږي او بل چکم دی اکرو ماټوزز ورته هم ویل کیږي اکرو ماټوز دغه دغه درې وړه نومونه یو معنا لري چې هیتا البینیزم ویل کیږي دغه ناروغان کم خاصیتونه لري یو خاصیت یې دا دی چې دغه د لمر وړانګو سره چې کله مخامخ کیږي نو په دې وخت کې د دوی د د پوستکي د سوزاک احساس کوي ځکه چې دلته کې میلانی نشته دی او د میلانی د نه موجودیت په وجه کې هغه وړانګې دی بدن سیزي بل دی چې دا خلک فوټوفوبیا لري فوټوفوبیا څه ته ویل کېږي دې ته چې د در کله چې د رڼا سره مخامخ کېږي یا لمر پې لګېږي نو د هغې څخه تېښته کوي فوټو رڼا ته ویل کېږي فوبیا شړل یا تښتېدل د فوټوفوبیا لري نو دغه ماشومان څنګه یې دا د ورځې خپل فعالیت ته ادامه نه شي ورکولی سترګې یې کار نه کوي او کله چې بیا لمر ښکته کېږي یا لمر موجود نه وي بیا په هغه وخت کې خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکولی شي نو دا یو جینټیکي ناروغي ده چې د والدینو څخه راتلونکي نسل ته انتقالېدلی شي دغه البینیزم ناروغي بل د ویښتانو ډول دی په نړۍ کې دوه ډوله ویښتان پیدا کیږي یو چې کوم دی ګونځي ویښتان دي او بل چې کوم دي صاف ویښتان دي دغه ګونځي ویښتان چې کوم دي دا یو بارز صفت دی بارز او صاف ویښتان چې کوم دي دا مخفي صفت دی یعنی مطلب دا چې که چېرته تاسې د یوې داسې نارینه یا ښځینه سره واده وکړئ چې د هغې ویښتان ګونځي وي ستاسې راتلونکي اولاد به ټول څنګه ویښتان لري ګونځي ویښتان به لري وجه دا چې دا بارز صفت یا ډومینان ټریډ دی او دا چې دی صاف صفت دی هلته په مثال کې واضح کوو چې دا څنګه دغه صاف او بارز صفت دواړه رامنځته کېږي که چېرته په افغانستان کې اکثریت خلک ټول صاف ویښتان لري که چېرته یو افغانۍ را پاسېږي او د ویسټ انډیز هېواد یو ښځینه جنس سره واده وکړي نو په هغې خلکو کې چې کوم دی ویښتان ګونځي وي موږ به بارز صفت په غټ اچ سره وښیو او که چېرته دغه نارینه چې کوم دی دا صاف ویښتان لري دا به په کوچني اچ سره وښیو ګورې اوس که دا چېرته په خپل منځ کې کراس وکړي او اولاد راوړي نو د کراس په نتیجه کې به دغه یو اچ د دې اچ سره یو ځای شو دا بل اچ په دا لنډ ځکه کومه چې پانټ مربع کې وخت ډېر نیسي نو دلته کې به راشي غټ اچ کوچنی اچ دلته به هم راشي غټ اچ کوچنی اچ تاسې ګورې دلته په دغه اف یو نسل کې هم غټ اچ ته په دې کې هم غټ اچ ته نو دغه غټ اچ پنځه اویا فیصده ورکوي او دا کوچنی چې کوم دی دا پنځه ویشت فیصده ورکوي نو آیا د دې طرف چا طرف ته تللی مور ته تللی دی کنه نو دغه اولادونه چې پیدا کوي لومړنی نسل اف یو کې به د دې ټول اولادونه څه شی لري ګونځي ویښتان به لري که نارینه یې که ښځینه یې دا به ټول ګونځي ویښتان لري خو که چېرته دغه اف یو نسل بلوغ ته ورسېد مثال زوی دی دی یا لور دی دی دا بلوغ ته ورسېد وروسته ته دې ته دا بیا تول تولید کوي یو نسل پیدا کوي نو هغې ته اف دوه نسل وي که اف دوه کې موږ دا دواړه خپل منځ کې کراس کو او دی نارینه ونیسې او دی ښځینه ونیسې نو دا بیا څنګه راځي چې دا اچ به د دې سره پیدا شي یو ځای شي دا او دا به څنګه شي سالور دغه ورکوي دا به بیا د دې سره یو ځای شي او بالاخره په اخر کې به چې ورکي یو صفا ورکي تاسې ګورې دلته ورته وایي چې څنګه چل دی د دې جینې ویښتان هم ګونځي دي د دې الک ویښتان هم څنګه دي ګونځي دي خو دغه یو اولاد چې پیدا شوی دی ویښتان ټول صفا دي هلته یو ورته په کور کې ناسې ورته چې دا نیکه ته تللی دی یعنې مطلب دا چې دغه د نیکه صفت چې دلته کې پټ پاتې او دلته په دویم نسل کې څنګه شو بېرته په نمسی کې راښکاره شو نو دا مخفي صفت ته دلته کې بېرته څنګه شو بارز شو داسې نه چې مکمل له منځه ځي خو دغه به خامخا په یو نسل نه یو نسل کې به بېرته دوباره څنګه کېږي راښکاره کېږي دا و د ویښتانو ډول بل بل عنوان دی د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر د پوستکي په رنګ باندې د چاپېریال تاثیر څه شی دی پوستکی 
د چاپیریال کې د مختلفو تنبیهاتو سره مخامخ کیږي لکه مثال په ډول باندې تودوخه کله چې پوستکي باندې تودوخه لګیږي نو تاسو ته ما د وخت ویل چې دلته په پوستکي کې یو ډول حجرات پراتې دي او هغې حجراتو ته میلانوسایټ وایي دغه میلانوسایټ یو ماده افرازي هغې ته ویل کیږي میلانین او دا میلانین پوستکي ته رنګ وایي کله چې د لمر شوا راځي دلته لمر دی دغه د لمر شوا چې په دې پوستکي باندې لګیږي نو دلته کې دغه د میلانوسایټ حجرات کم بی کیږي چې تر څو په زیات اندازه باندې میلانین څنګه کې تولید کړي کله چې میلانین زیات تولیدوي نو د پوستکي دغه رنګ د نارمل حالت نه څنګه کوي تغییر کوي خپل هغه شکل ته بدلون ورکوي یعنی که یو اندازه باندې په نارمل کې سپین چک او نو دا تور بخون ته وړي لکه مثال په ډول اوس تاسې په ژمي موسم کې په اوړي موسم کې داسې سپلی خپو خوکوي چې دغه یوه برخه یې د ښکاره کېږي او دغه نورې برخې څنګه وي پټې وي کمه برخه چې پټه وي کله چې سپلی وباسې هغه برخه سپینه پاتې وي ځکه په هغې باندې د لمر شوا نه لګي هلته میلانین نه تولیدوي او دا کمه برخه چې د لمر سره مخامخ ته نو په دغه برخه څنګه یې دا اکثره توري یا مونږ او تاسې جامې استعمالوي لاسونه اکسپوز ایریا ده ښکاره ده مخ ښکاره ده همیشه د لمر شوا سره مخامخ کېږي چې د لمر په مقابل کې هلته میلانین زیات تولیدېږي رنګ شکل تغییر کوي خو که چېرته بېرته ته د دې دغه د محیطي چې کوم فکتورونه دي دا رفع شي یا له منځه لاړ شي دغه رنګ بېرته خپل نارمل حالت ته راځي چې په ځینو حیواناتو کې هم دا شان وي لکه ستاسې کتاب کې ورکړي چې قطبي ګیدړې یو ډول ګیدړ دي چې په اوړي موسم کې خپل شکل ته تغییر ورکوي سور ورکوي او چې کله چې د ژمي موسم شي دغه تودوخې درجه ښکته کېږي او بېرته دوباره د دې دغه رنګ چې دی سپین طرف ته راځي دې ته شی ویل کېږي دا د چاپېریال تاثیر دی ته موډیفیکېشن ویل کېږي او دا میډیفیکېشن یا بدلون چې دی دا دا دایمي نه دی دا چې دی ډسکانټینیوز دی ډسکانټینیوز مطلب دا چې که چېرته دغه فکټور مونږ له منځه ویسو دغه مسله بېرته حل کېږي او که چېرته دا فکټور دوامداره پاتې شي نو دغه رنګ به هم هغې سره تر هغې پورې دوامداره شي تر څو پورې دغه فکټور نه وي لرې کړی بل عنوان دی ګرانو زده کوونکو ډاون سینډروم انسانانو کې چې کوم شپږ څلوېښت کروموزومونه دي په دې کې چې کوم دی ځینې جینیټیکي بدلونونه رامنځته کېږي چې دا په دوه ډوله دي یو چې کوم دی جسمي کروموزومونو کې بدلون دی جسمي کروموزومونو بدلون او بل چې کوم دی جنسي کروموزومونو بدلون دی چې دغه دواړه یو بل سره فرق کوي په جسمي او جنسي کروموزومونو دواړو کې چې کوم بدلون رامنځته کېږي دا د یا به ټرایزومي ټرایزومي پکې زیات شوی وي یا به مونوزومي وي یو به پکې څنګه شوی وي کم شوی وي ټرایزومي دې ته ویل کېږي مونږ هغوی چې نارملي د کروموزومونو شمېر چې دی دوه ان دی خو که ټرایزومي شي نو دوه ان جمع یو به شي او که چېرته مونوزومي شي نو دوه ان منفي یو به شي یعنې دلته کې سو دي شپږ څلوېښت یو چې ورسره جمع کې نو اوه څلوېښت کروموزوم شو دلته چې کم دی شپږ څلوېښت یو چې ته کم کو پنځه څلوېښت کروموزومونه به شي نو دا په دغه ډول مای رامنځته کېږي لکه په جنسي کې چې شی رامنځته کېږي ټریپل اکس سینډروم یا چې کم دی اکس ډبل وای سینډروم دې ته کرمینل سینډروم وایي دا خلک ډېر زیات جرمونه کوي جنایي جرمونه او بل چې کم دی ډبل اکس وای سینډروم یا کلین فلټر دا په جنسي کې رامنځته کېږي خو په جسمي کروموزومونو کې چې شی کېږي په دې کې چې کم رامنځته کېږي یو ته ویل کېږي ډاون سینډروم یا ټرایزومي یو بل چې کم دی ټرایزومي ترټین ده او بل چې کم دی ټرایزومي ایټین ده مونږه دغه دواړه نه تشریح کوو دې سره زمونږ کار نشته دی زمونږ یوازې کار د یو ویشتم سره دی یا ټرایزومي ټوینټي ون یا ډاون سینډروم ورته هم ویل کېږي ډاون سینډروم ځکه ورته ویل کېږي چې دا د یو عالم په واسطه چې ډاون نومېږي د کشف کړی دی لومړي ځل لپاره ځکه ورته د یو نوم ورکړی دی ډاون سینډروم د دې ناروغۍ یو بل نوم چې کم دی هغه منګولیزم هم ورته ویل کېږي ګورې درې نومونه لري ډاون سینډروم شو ټرایزومي ټوینټي ون او بل منګولیزم منګولیزم ځکه ورته دا منګولیا خلک چې کوم دي د هغې په شاته شکل لري دا خلک چې کله پیدا شي نو په ټرایزومي ټوینټي ون کې څنګه یې دا څنګه رامنځته کېږي دا چې کله د ښځې عمر د پنځه دېرش کلنۍ نه اوړي او په دغه وخت کې دا کوشش کوي چې زه اولاد راوړمه نو د دې چانس پکې ډېر زیات وي هغه څنګه کېږي ښځه کې چې کله تخمه جوړېږي دا تخمه نو دا تخمه دلته کې شپږ څلوېښت کروموزومونه یې دا لومړی جدا کېږي باید درېش یو طرف ته لاړ شي او درېش بل طرف ته لاړ شي یعنې یو ویشتم کروموزوم داسې ده چې یو جوړه ده 
دام یو ویشتم شو دام یو ویشتم شو دا په کار ده چې په منځ باندې نیمه شي دوه دانې شي جدا جدا شي یو به دې طرف ته راشي بل دې طرف ته لاړ شي دې ته ویل کېږي ډیس جنکشن خو دغه ډیس جنکشن په دې کې نه تر سره کېږي یعنې نان ډیس جنکشن مسله رامنځته کېږي دا دواړه په دې په ځای باندې چې دغه یو ویشتم جوړه جدا شي یوه برخه یې دې خوا ده شي یو بل خوا دې خوا په دې کې داسې کېږي چې دغه دواړه یو ویشتم کروموزوم د یو طرف ته راځي یعنې داسې شي دلته کې یو ویشتمه جوړه مکمل راشي او دلته کې یو ویشتمه جوړه څنګه شي سپر شي نو اوس دلته کې چې مخکې درشت کروموزومونه اوس څو شو څلیر شو نارینه کې چې سپرم جوړ شوی دی هغه چې دی هغه خو درشت لري نارمل دی اوس دا درشت چې د دې څلیر سره یو ځای شو مخکې خو به داسې کېده چې دلته به یو ویشتم کروموزوم به یو د سره یو به سپرم سره و د دې یو ویشتم هغه به چې سره یو ځای شو بېرته به یې شی جوړ که جوړه به یې جوړه کړه ده اوس دلته کې څنګه دی دې سره یو دی او دې سره څه دي دوه دي نو چې دلته نارمل مونږ سره نارملی دا په کار و چې باید شپږ څلوېښت کروموزومونه ورکړي خو درېش دا راځي او څلیرش دا دي نو نارملی څو کروموزومونه شو اوه څلوېا یعنې په دې خلکو کې سي دې خلکو کې داسې چې دوه ان جمع یو یعنې داسې شلم کروموزوم جوړه ده مکمل یو ویشتم داسې چې یو ویش یو ویش دا یوه جوړه شوه یو ویش پکې بل اضافه وشوي دې ته ویل کېږي ټرایزوم یې ځکه درې شو کنه ګوره یو دوه درې ټرای په معنا ده درې زوم په معنا د کروموزوم دی جسم نو دلته کې درې کروموزومونه سره یو ځای شو کله چې دا په خلکو کې پیدا شي ډېر زیات پیدا کېږي په افغانستان کې هم شته تاسې بازار کې مو سره مخامخ کېږي ډېر به هم لیدلي وي دغه خلک چې کم دي کم علایم لري کمې نیمګړتیاوې لري چې په هغې کې دغه ټرایزومي رامنځته شي د یو ویشتم کروموزوم هغه دې خلکو کې کمې نیمګړتیاوې تاسې ته لومړی چې کم دی د دې ذهني رستوالی ذهني رستوالی دا خلک چې کم دی ذهن ډېر وروسته پاتې شوي وي آی کیو چې کم دی کتابونه لیکي چې پنځوس ته یعنې دا خلک زده کړه نه شي کولای وروسته پاتې بل کوچني غوږونه لري کوچني غوږونه یا ورته لو سیټ ایر وایي دا غوږونه د خپل نارمل ځای نه څنګه وي ښکته پاتې شوي وي بل پکې دی بل چې کم دی چې لري فلیټ نوز یا همواره پوزه لري فلیټ نوز معنی همواره پوزه دا پوزې دغه کم برچ چې کم دی نزل برچ دا یو څه اندازه زمانې څنګه شوی وي چې شوی وي بل څه شی لري غټه یا سیګمنټډ ژبه لري غټه ژبه ژبه یې څنګه وي ډېره زیاته غټه وي او بل چې کم دی د دې تر څنګ د دې خلکو کې لنډ لاسونه لري لنډ لاسونه لاسونه هم څنګه وي یو اندازه لنډ وي او د دې تر څنګ چې کم دی دا خلک څنګه وي د ودې وروسته والی لري ودې مثال عمر باید دولس کاله خو چې وې ګورې د شپږ کلن ماشوم په شانتې به ښکاري د خپل عمر سره برابر یې دغه وزن څنګه کېږي نه زیاتېږي وزن ودې روسته والی لري او بل څه وي په دې خلکو کې نارملي په نارین که نارینه په نارینه کې نارملي داسې چې کله خوسي چې ماشوم چې پیدا کېږي دا خوسي د ملا د تیر په شاوخوا کېږي ټېس ټېس دا بیا راځي سکروټم کڅوړې ته راځي خو دغه خلکو کې دغه ټېس ټېس بره پاتې کېږي کله چې پاتې شي دا خلک بلوغ ته ورسېږي نو دا څنګه وي شانډ وي یعنی نشی کولای چې چې وکړي اولاد راوړي دا د اولاد له نظره شنډ و د نو وروسته وي لاسونه یې لنډ وي غټه ژبه لري همواره پوزه لري کوچني غوږونه یې او ذهني وروسته والی او شکل ته چې وګورئ تاسې دلته وګورئ په سلیټ کې هو به هو ټول همدغه یو شکل کې راځي که نارینه که ښځینه او د منګولیا خلک هم دغه شان شکل لري ځکه ورته نوم ورکړی دی منګولیزم نو دغه خلک تقریبا نارملي چې کوم دا شل کلن نه پورې ژوند کوي او کله چې شل کلنۍ نه وروسته بیا څنګه کوي خپل ژوند د لاسه ورکوي خو ځینې کتابونه لیکي چې نه دا خلک تر پنځوس کلنۍ پورې هم رسېدلی شي پنځوسو کاله پورې هم دې خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي نو دا او د نن ورځې درس تر بیا چې دون کې درس چې زموږ د جینټیک پلی کول دي هغې ته ستاسې په خدمت کې حاضرېږمه مخکې له دې چې تاسې څخه رخصت واخلمه د کرونا ناروغۍ په هکله باندې دغه یو لنډ پیغام ځان سره واخلی چې دغه ویروسي ناروغي تاسې یو جدي وګڼی او د دې څخه ځان وساتي د ګڼې ګڼې څخه لرې پاتې شي په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه تر څنګ یې شلو ثانیو پورې خپل لاسونه د صابون په واسطه باندې ومینځئ او ماسک استعمال کړئ په هغه صورت کې که چېرته تاسې د کرونا د ساحې څخه د راغلو راغلو خلکو سره مخامخ کېږئ د هغوی څخه دوه مترو نه تر شپږ مترو پورې فاصله ونیسئ او تر بیا چې راتلونکې بل درس ته ستاسې په وړاندې حاضرېږم ښې چارې ښه وخت ولرئ